Привет! Меня зовут Андрей, и я показываю тебе атмосферу на стадионах по всему миру. Много я уже показал, и многое покажу еще. Но далеко не везде мы закончили. Стадион Галатасарая я снимал во время пандемийных ограничений. И как считаю, для самого популярного турецкого клуба это большущая несправедливость. Так что надо исправлять. Я сходил на матч в этом чемпионском сезоне Львов и готов с тобой поделиться этими впечатлениями. Но сначала авансом, клацанный на палец вверх и подпишись. Аншлаг, да еще и с такой поддержкой, как здесь, это всегда кайфы. Но прежде чем мы дойдем до самого основного и интересного, у нас есть одно неоконченное дело здесь. Из-за пандемии была усечена не только вместимость стадиона, но и экскурсии по нему. И сейчас, когда ковид ушел, я быстренько нагоню упущенное. Все так же, чтобы посмотреть на стадион изнутри, нужно дождаться трансфер от клубного магазина. Подробно я не буду на этом зацикливаться, ведь уже все сказано в большом фильме про стадион Галатасарая. И если ты его не видел, то я советую тебе первоначально отправиться туда. А если видел, то продолжаем. Стадионы и туры на Нефе проводятся 6 раз в день. И стоят уже вдвое дороже, нежели пандемийные. Около 500 рублей. Но фиаско может постигнуть неожиданно, ведь оплатить его можно тут только банковской картой. А что с российскими картами случилось за границей, думаю, рассказывать не нужно. Спрос на экскурсии самого популярного турецкого клуба большой. Людей немало, но долго мы не томимся в ожидании, а почти сразу отправляемся в холл, откуда перед матчами выходят команды на поле. Он стилизован ого-го и отлично подчеркивает величие Галатасарая. Все в цветах клуба, большое обилие надписей и коридор длинный-длинный такой. В общем, место в любом случае необычное. Далее выходим сразу к полю и попадаем в такой загон, чтобы ты ни в коем случае не подошел к скамейке запасных хозяев до да газону. Суеверие, видимо. Ну, дело такое. Лучше, конечно, чем когда не было ничего. Но и все равно, ты находишься внизу у подножия этих великих темно-красных трибун. И можешь рассмотреть немало. Ну и, конечно, вот гостевая скамейка в твоем распоряжении. Тут можешь изглазить. Они против точно не будут. Дальше по трибуне поднимаемся выше, к ложе, чтобы с другого ракурса взглянуть на большую надпись Галатасарай и Свушнайка. Но эту именно локацию показывали и в пандемийный год, так что спасибо, но это не ново. Я уже жду не дождусь, когда мы наконец-таки пойдем дальше. Но как же было смешно, когда выяснилось, что это был весь стадионный тур. То есть они добавили гостевую скамейку и недобровку и сказали нам welcome. Отвратительно. Мне предложили пройтись по музею, мол, продолжение там, но это мы уже изучили, так что я, наверное, поехал. Эх, расстраиваюсь, что меня сходу, Галатасарай. Стадионные туры на Нефе все такие же печальные. Дополнение к пандемийному показали только скамейки запасных до да, зоны выхода на поле, и все. И поставлено на поток много людей, понятное дело, самый популярный клуб Турции. Но, тем не менее, хочется большего как-то. А здесь всего ничего. Ну и зашел в клубный магазин, купил кое-что, чтобы мы разыграли в этом влоге. Не с пустыми же руками мне уезжать отсюда. Так что досматривай до конца. Там будут условия. Шархек, Галатасарая. В очередной раз разыграем. Ну что, а теперь самое основное. Матч. Уже изученными маршрутами, пройденными год назад вдоль и поперек, я двигаю к стадиону. И все так же за два часа до матча, здесь даже не море, а целый океан людей. Сколько же раз я за это время поставил этот стадион и болельщиков отсюда в пример. И конечно же, спустя год никуда не делись и мучительные досмотры, и правда, 
Добро пожаловать в ад. Во всех смыслах. Ну что, первый кордон пройден. Настает очередь второго, третьего, пятого, десятого. И настает время отстаивать свою технику для съемок. На матче Фенербахче я сумел это сделать, а ее пытались опять конфисковать. Почему-то уверен, что и здесь получится у меня все. И только посмотри после пандемии, сколько всего здесь открылось. Потому что здесь, вот, когда было мало людей, пол стадиона, многое было закрыто. А сейчас уже много людей, много точек продаж, много всего, всего, всего. Ну, идем дальше. Пожелаю удачи мне. Вообще есть впечатление, что в это место заново впустили жизнь после унылых сезонов с ограничениями, да с плохими результатами Галатасарая. Здесь все сейчас дышит по новой. Каждый матч как праздник. Второй раз я на этом стадионе посещаю матч, и во второй раз я говорю. Осталось только, чтобы они залезли в самые интимные места. Беспринципно. Расстегнули сумку, сами залезли, сами проверили, сами проверили паспорт. В карманы все обшарили, залезли прям рукой вот так залазят и проверяют, досматривают. И чтобы ты понимал, как это вообще происходит. Сначала на первом пункте досмотрели, потом второй и сразу же третий. И вот что удивительно. Я уверен, что сегодня во время матча что-то да, полетит на поле, потому что все досмотреть невозможно, да и турки уже к этому привыкли, кажется. Да здесь абсолютно все иначе сейчас. У Шопа во все активничает. Здесь чувствуется эта энергетика матча. Конечно, организация тут не верх совершенства, но тем не менее, это больше, чем, как я люблю говорить, ничего. Но как бы сильно я не любил этот стадион из-за того, что происходит на кассах, из-за ситуации с билетами, из-за тщательных досмотров, каждый раз я удивляюсь и влюбляюсь в то, что происходит перед матчами здесь. Толпа болельщиков за два часа до матча. Так рано, и никто не опаздывает. Эх. Ну, давай вот вспомним один из последних выпусков про Астану. Как люди пришли только к 20 минуте, а в начале матча был полупустой стадион. Здесь такого не может быть, потому что стадион будет битком еще до стартового свистка. Любят они футбол и любят свой клуб. Но привет тебе, стадион Гаватасарая. Вижу, что ты такой же обшарпанный по потребунке, как и год назад. Будто бы мы и не расставались вовсе. Свое добро я сумел отстоять. И вот она под трибунка. Обшарпанная, непримечательная, грязная, старая. Все как в нашем большом фильме. И сейчас мы отправляемся на трибуну стадиона Нев. Вот она, красавец. А вот ультраслан. Здесь будут сегодня фаны гнать Галатасарай к победе, к чемпионству. Прямо скажу, что меня в прошлый раз Галатасарай не сумел поразить в сердце. Хотя я понимал, что в нем что-то такое, да, есть. Но как следует распробовать это все не вышло. Но сегодня, я надеюсь, будет иначе. Чем ближе матч, тем больше людей подтягивается в чашу. И почти каждый из них подключается к пению. А вот потом каждого выходящего на разминку трибуны будут приветствовать. Но пока разминаться вышли только вратари, значит можно еще попеть. Ты только взгляни, где мы сегодня сидим. Вот, за моей спиной обычная трибуна, да? Но это будет огненный выпуск, знаешь почему? Потому что вон там, вон. Ультрасуан. И они будут поддерживать свою команду на протяжении всего матча, ведь Галтасара идет к чемпионству. Я закончу.
Час до матча. Запомни нас трибун 50% пока. Но ты уже слышишь этот оглушительный свист. Просто Анталья Спор вышел на разминку. А вот теперь праздник официально начинается. На поле выходит основа. Смотри, они по очереди сейчас подзывают футболистов, и они заводят трибуны. Вот, сейчас тишина будет, и следующий пойдет. Какой же крутой состав сейчас собрался у Гаватасарая? Да, кто-то доигрывает, но чего только стоят Мертонс и Карди? Ну и вот, как я уже сказал, трибуна поприветствует сегодня каждого. Более того, заводит не только основная трибуна Ультрасуан, а и противоположная. То есть команда разминается здесь. Там начинают звать, и игрок бежит через все поле, чтобы поприветствовать зовущие. Какая традиция, а? А перед самым матчем у нас очень оглушительное объявление составов. И потом момент с мурашками по коже. Турции без песен на матчах никак, и особенно если дело касается большой тройки. Их всегда на этих стадионах много, и они влюбляют. Ну давай попробуй сказать, что это не круто. И вот в такой обстановке мы очень незаметно подбираемся к матчу. Команда уже на поле и на трибунах аншлаг. А значит сейчас будет гимн в исполнении целого стадиона.
Когда я тебе уже показал стадионы всей тройки и вот сейчас побывал здесь, я твердо и четко, даже тверже, чем когда-то Ельцин заявлял о дефолте. Твердо и четко. Твердо и четко. Готов сказать, что самый атмосферный стадион в Турции – это Неф. Неф. Твердо и четко. Ну, конечно же, из прошлых фильмов ты уже знаешь, что происходит, когда соперник перехватывает мяч. Почти каждый на трибуне пытается пересвистеть соседа. И все абсолютно меняется, когда с мячом оказывается снова Галатасарай. Казалось бы, что в таком суде можно сделать, но порой гости даже огрызаются и выглядят моментами опасно. Но стоит им только оказаться с мячом и свист пронзительный. Вообще не знаю, как можно работать мяч, как продвигаться вперед при такой обстановке, при такой атмосфере. Такие стадионы точно не назовешь театром. Здесь каждый из прибывающих на трибуне погружен в игру. И ощущения при битке здесь совершенно иные, нежели год назад. И забитый мяч Галатасараем эти трибуны воспринимают никак иначе, кроме как должно. Ну вот, закончилось. Икарди забил. Галатасарай ведет 1-0. Трибуны взорвались. Такой скучный первый тайм и такое горячее начало второго. Может быть, будут еще дальше. А пока поем! Все трибуны поем. Все. Попасть в Турции на матч Галатасарая нереально сложно. Тут, скорее всего, ты по-любому обратишься к услугам спекулянта. Более точно я все это описывал в фильме, так что будь готов, что ты выложишь за свои эмоции не меньше 5-6-7 тысяч рублей. Стоимость своего билета я не назову, потому что реально дорого. А мои фильмы смотрит жена, и мне, как ни крути, с ней еще жить. Но если перед стадионом ты будешь стоять и менжеваться, как я, ломаться, сомневаться, стоит ли оно того вообще? то на трибуне потом ты не жалеешь ни копейки из потраченных денег, потому что эта атмосфера точно стоит того. А у меня гости сравняли. Значит, самое интересное здесь впереди. И все сначала Анталия Спорт сравнивает. Будто бы ничего не произошло. А теперь произошло. Трибун засвистел. Но... Видимо, проверка. Будто бы ничего не произошло, трибуны продолжают петь, чуть-чуть посвистели и все, гол защита, 1-1.
все заново. Ах, эти неугомонные турки. Как же они любят швыряться чем-нибудь на поле в спорных моментах. И за эти безумные накалы эмоций они зачастую бывают вознаграждены. Как сегодня. Очередная победа, как маленький праздник на этом стадионе. Я не знаю, что сделаешь ты, но если я снова буду в Стамбуле, то я обязательно пойду на матч Галатасарая. А что еще примечательно, такую атмосферу здесь не сумели убить даже фанайди. Совсем другое дело, не то, что во время пандемии полный стадион, а атмосфера нереальная. Галата Сырай не в середине таблицы, а в лидерах. В кайф, в кайф за в***к. Ну, в в***к все-таки дороговато. Вот. Если бы не цена, то все остальное это прям топчик. Топчик атмосфера, топчик песни, топчик свист, топчик футбол. Да все, топ. Мне все понравилось. Правда, ноги с непривычки устали. У нас-то что? Театры. А здесь настоящий футбол. Атмосферный. Вот. Турецкий. А на решающих матчах или дерби здесь вообще творится невообразимо. Рад, что вам все показал. Теперь дальше будут снова большие фильмы о стадионах. А эту главу мы закрываем и заканчиваем. Сегодня мы не будем подводить никаких итогов прошлых фильмов по розыгрошу атрибутики, а только организуем новый. И сейчас ты можешь выиграть шар в Галатасарае. По условиям, как обычно, необходимо быть подписанным на канал, клацнуть на все, что клацается и дописать к своему комменту фразу «Хочу шар». Условия, как видишь, простые. Так что давай участвуй, а я желаю удачи тебе.